biashara hii ya ubuyu ilianzia wapi? Ah, uh, mimi nauza ubuyu na ubuyu wangu unajulikana kwa sweet ubuyu lakini sikuanzia hapa nilipo nilianzia mahali na sikuanza na ubuyu mm. nilikuwa nafanya biashara nyingine tu nilikuwa machinga <laughs> machinga mwanafunzi so nilikuwa nauza vitu vingine vingine tu viatu nguo hereni vitu vya kike kike hasa mm. na hiyo biashara ulikuwa unauza chuo yes nilikuwa nauza chuo lakini hasa biashara yangu ilikuwa inafanyika kwenye mtandao Okay. Nilikuwa nafanya online business. Mm. Na nilikuwa kipindi hicho nilikuwa natumia Facebook tu. Kulikuwa kuna hizi mambo za status WhatsApp watu waone nini. So nimeuza nimeuza kama unavyojua changamoto watu wengi nauzia wako mkoani wanaona huyu ah, mtu tutamwamini vipi kumtumia pesa yetu anitumie nguo alafu size nini. Niko ndio na changamoto nyingi sana kwa sababu nilikuwa nalenga watu wa mikoani. Okay. Nikafikiria kitu gani kingine nifanye? nikawaza bites nikasema ah muda wa kuandaa bites ni shughuli na ulianza nao uliwaza tu niliwaza okay yeah ni nini nifanye basi tusikonye kasema okay hebu nijaribu ubuyu mbona hapa chuo hakuna ubuyu yeah nikanunua kisado cha ubuyu nikapaki vizuri vizuri enzizo tulikuwa tunaizi package <laughs> tulikuwa na package zile za karatasi tu zile laini mm. so nikapaki ubuyu wangu chuo wakati tunasoma tunajisomea anapanga ubuyu wangu kwenye meza pale. Hauna e, lebo hauna nini? Yaani haujulikani hata unaitwaje. Mm. Watu wakipita ubuyu unauzwa anaambia yes unauzwa shilingi ngapi 1000 watu wananunua. So watu wakauzoea nikaona kama ni biashara ambayo kwa siku siko 1015 2020 nikaona yes na ulikuwa unatoka ya kabisa. Fanya. Ya ulikuwa unatoka. Hakuna kwa ba eh nani suzi naomba ubuyu. Hapana. Mimi kwenye, ile kwenye biashara sina urafiki, sina undugu, sina hakuna sikopeshi. <laughs> sikopeshi. <laughs> Unahitaji unanunua au kula? Ya, yeah. so okay. watu walikuwa wananunua, nikaona mwitikio ni mkubwa. Nikaona hii ni biashara ambayo kidogo nijikite nayo sana. Hmm. So nilianza kufanya research mahali wanakotengeneza ubuyu, mahali wanakouza ubuyu mwingi. Nilienda mahali mengi magomeni, Sinza buguruni mpaka Zanzibar nilifika. Mm. So nikaangalia ni kitu gani mbona wauzaji wa ubuyu ni wengi? Hii biashara kweli itanitoa au jeni nikimaliza Test chuo. Yes, yes. Mm. Test pia niliangalia kwa sababu kuna mwingine unakuwa na sukari nyingi, mwingine unakuwa na watu wengi wanakuambia ah mimi si sukari, mm. nataka ubuyu lakini sukari sitaki. Eh yeah. changamoto. Changamoto. So nilijitahidi kuangalia kwamba ni ubuyu upi nikiuza kila mtu atanunua yani baba mama watoto vijana na soko langu lisiwe chuo tu nikimaliza chuo itakuwaje nini kinafuata yes ilinipa yani katika vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua akilini na hii biashara pia ilikuwa inanisumbua kipindi niko chuo okay. lakini nilipofika mwaka tatu tayari nikaanza kuona mwanga kwamba naelekea hapa so mdogo mdogo hivyo mpaka nilipomaliza chuo na mpaka hivi nilipofikia hapa ni ubuyu wakati, to... wakati uko chuo hiyo biashara ambayo unaifanya unasoma unapanga mwenyewe biashara zako suzu unauza ubuyu mtu ananunua marafiki zako watu wako wa karibu walikuwa wanachukuliaje wao ndio walikuwa ni wateja wangu wakubwa yani mwingine anachukua hata kama ubuyu anao anakuambia ni rafiki yangu lazima nikuongeshe so anachukua tu anao wajamaliza hmm. lakini anachukua mwingine na ile ndio nilifanya kuona kumbe hiki tunaweza nikaendelea nayo naenda naweza kuendelea kuifanya na haikunipa shida sana katika masomo kwa sababu sio kitu ambacho kwa kinachukulia muda mrefu katika kupaki katika kuandaa ni kitu cha dakika kumi, dakika kumi na tano nimemaliza kwa sababu okay. namtaji ulikuwa mdogo so sikuwa na mzigo mkubwa wa kusema una, unakula muda wangu so ziliweza kwenda wote nasoma na biashara na niulize bana biashara na huku masomo vipi kwa sababu lazima kimoja kiachwe njiani ilienda vizuri kwa sababu haijaathiri chochote haijaathiri chochote Okay. Kabisa. Lakini sasa hivi umekuwa tofauti suzi wa zamani na sasa ni tofauti. Kwa yule ambaye anakumbuka chuo, lakini tukikuangalia sasa hivi ni tofauti. Umekuja na package nzuri, ina jina lako, inajiuza. Nini hasa umeangalia? Na ndio hicho nilifikiri nikimaliza chuo watu watachukua tu boyi wangu. Yaani nikawaza lazima niwe tofauti tofauti kidogo okay. unajua kwenye biashara lazima mtu we innovative <laughs> ya mbunifu. So nikawaza ni kipi nifanye ili ubuyu wangu yani mtu akisema ubuyu kuna tofauti na sweet ubuyu kwa nini mimi nikiuza ule pact nyeupe tu ya kawaida na nikiweka hii kama kwa mzuri my dear kama unavyojua kitu kizuri mtu akiona kwanza package yenyewe tunauza bila hata mtu kuona cha ndani kuna msamo unasema kizuri cha jinsi yes yes so jinsi yeah. nilivyopaki tu mtu namvutia yani ushawishi ile ah ipaki jimbo ndani 
inamfanya mtu anunue. Okay. So kitu ambacho nilifanya ni mimi nilitengeneza ni kitu ambacho kitanifanya utofauti na biashara zingine. Mm. Kwanza nikasema lazima niji na jina. Bui wangu lazima nuite jina na uita jina gani? Sweet Nimefikiria kabla ya sweet kulikuwa na majina mengi nilita Jenny Suzy Buyu nilita JS ilinipa shida mm -hmm. lakini ikanijia jina Tamu Buyu ah nikaona Tamu Buyu haina matashtit yeah. yes so nikasema acha niweke kwa Kiingereza ndio nikaweka sweet Buyu na ikuishia hapo nilitengeneza mm -hmm. Instagram account na baadhi ya watu wakawa nishauri ili utoboe hapa picha zako sijui uko Mlima City KFC nini usiweke kwenye account ya biashara. Mm. Kwa hiyo watu ukiingia kwenye account yangu ya Sweet Buyu ni ubuyu tu, hamna kitu kingine. Mm. Ni ubuyu tu ni biashara tu. Hiyo kitu pia ilinifanya kujulikana mahali pengi Tanzania, mm. na nje ya Tanzania napata simu. Tunataka ubuyu tuko nchi fulani tunapataje? Hiyo ni changamoto. Unataka kusema kwamba mitandao ya kijamii imeweza kukuza pia biashara yako? Sana. Sana. Okay. Hakuna kingine kilichokukuza biashara yangu kama mitandao ya kijamii mm. Facebook na Instagram. Unapata order labda nje nchi mbali na Tanzania mikoa. Yes, napata Nje. napata na Kenya. Unatuma. Inanipa changamoto kutokana na taratibu <laughs> za ku kusafirisha. kusafirisha. Yes, labda kama mtu na mtu anaenda bado anachukua PS5, mm. PS inashindwa ku, kutuma kama hivyo ndoo nzima. Mm. Hiyo ni changamoto. Ni kama unashindwa kutokana na bei kitu gani? Sio bei mm. na vibali pia. Okay. Yes, kwa sababu hiki ni chakula. So kinavotoka nchi moja kwenda nyingine kuna vitu lazima vipimwe na kila nchi ina okay. vigezo vyake. Uh, yes. Kwa maana hiyo viazo kufanywa kazi sasa. Ya. Yeah. Okay. Uh, tu, Tukizungumzia wafanya biashara ubuyu, kama nilivyo kuambia kwamba wafanya biashara wako wengi sana. Lakini ipi ambaye inamfanya Suzi itabulishe kwa bahuni ubuyu wa Suzi tukiachia mbali na package test mm? tofauti yeah. sipati kwingine kokote upate upate na wanaojua wano sweet ubuyu <laughs> hata kama kuna watu wengine wanajaribu ku, kuiga wanaandika sweet ubuyu anaika chata ya sweet ubuyu mm. wanaojua sweet ubuyu akila anakuambia hapana sio sio situbui wa Jane Suzy. <laughs> kwa hiyo ladha ubuyu wangu ni mlaini mm. hauchubui. Mm. Unaweza kala asubuhi mpaka jioni hauchubuki ki ulimi, hausikii ukakasi wala nini. Uh -huh. Yeah. So uh, unataka kusema ubuyu mwingine ambao unachubua ni kwamba inategemea na maandalizi yes, ya Yes. Na ma, mwingine unakuwa ni mgumu sana. Mm. So ukila kwa muda mrefu unachubuka ulimi au Yes. Lakini okay. unimlaini. Okay. Yaani unakula na mbegu unatafuna. E mwana. Yes. <laughs> kwa mtazamaji unayetuangalia hivi sasa hapo nyumbani ulipo inawezekana ukawa tayari umeshatamani eh sweet huyu kama jina lake lilivyo. Uh, Unaweza ukatupigia simu kama utakuwa na swali lolote kwa Suzi, Jenny Sus kupitia 0759427888. Uh, hiyo ndo namba yetu ni 0759427888. Kama utakuwa na swali lolote kama utakuwa na chochote kwa Genesis karibu sana. Hii ni kumekucha kishindo. Mm? Ladha. Nikitoka hapa nitaonja. Alafu nikwambie imekuaje? Sawa. <laughs> uh, okay, ubuyu ni ubuyu. Unaambia kwamba kuna huwa maziwa na nyingine ipo tofauti au yeah, kama hii maziwa. Uko tofauti. Ni kama unapikia maziwa? Ya, yeah, una maziwa kabisa? Okay. Yes, uko tofauti. Kuna huwa maziwa, mm. kuna ladha ya embe. Haupikiwi embe. Uu ni ladha ya embe. embe. Na, yes. Sasa embe tunapitia wapi? Una tunaweka ladha ya embe. Kama tunavyoweka vanila, unajua vanila tunaweka ladha ya vanila. Ir, Z, yes. Okay, zile drop. Yes. Okay. Kwa hiyo waembe tunaweka ladha ya embe. Unakuwa na wapenda maembe, yani akila ubuyu anasikia kama anakula. Ukakasi au? No. Eh. Sio ukakasi. Harufi ya embe na ule utamu wa embe. Okay. Yes. Hii na maziwa, maziwa, maziwa. U, yes. Ukila wa maziwa unasikia kabisa. Tuelekee Dodoma. Tuelekee Dodoma. Uh, Godfrey karibu sana. Godfrey kutoka Dodoma, karibu. Godfrey. Hello. Karibu sana Godfrey. Asante kwa hizo kazi. Jema kabisa tunakusikiliza. Karibu. Ndio nilikuwa nauliza ubuyu kwa Dodoma unapatikana wapi? Okay asante. Aha. Uh -huh. Ubuyu kwa Dodoma 
kiufupi bado sijawa na mawakala kila mkoa lakini na watu ambao nao wanauza wanachukua kwa jumla wanauza kwa reja reja so kwa watu wa Dodoma kama mtu anataka kwa jumla na tuma na tuma kwa basi kwa bei nafuu kabisa kwa hiyo kama mtu anahitaji kufanya biashara na yuko Dodoma yuko mkoa wowote anapiga simu anaweka oda yake na anatumiwa mzigo lakini kama ni wa mmoja mmoja kuna watu ambao wanafanya biashara hiyo Dodoma wanachukua Dar es Salaam wanauza Dodoma bila shaka umepata majibu Godfrey kutoka Dodoma haya turudi kwenye Lada tulikuwa tunazungumzia Lada yes. <laughs> sasa hii maziwa ni kwamba umepikia maziwa au ndo maziwa piwa maziwa ni maziwa maziwa kapisa, kapisa maziwa ah yeah bora nitamaanisha kabla kidogo kijaisha hapa <laughs> Wateja wakubwa hasa Obuyu ni nani? Kwa sababu mimi nimezoea kuona kwamba wanawake tunapenda sana kula Obuyu. Yaani kula kula tu hivi vitu tunapenda. Mimi mwenyewe mmoja mpenzi yeah. wa Obuyu. Wanaume pia ni wateja. Yes, wanaume wanapenda Obuyu na, na hii ni kwa kijini usi ni special kwa wanaume. Niliona wanaume wanaipenda sana wakichukua hii ah sasa sister tunaika wapi? Nini? <laughs> yeah. So hii nyeusi wanaume wanaipenda sana. Yaani anakuambia yeye hata nikiweka kwenye wallet nikitoa mimi kwenye mfuko nikitoa ni mtu ashtuki kama nina ubuyu. Lakini salamu yeah. mmoja haina shida kwa sababu jinsi unavyokula ubuyu hawezi ukafika hapo kawa lipstick kwa maana <laughs> amepaka lipstick. Wanakula na wengi wanakula kama wakiwa maofisini, kaboreka, okay. usiku wanakula. Okay. Yes. Na hii umesema ni vanilla? No 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 no. Hii ni embe. Ah, hii embe. Hii embe, hii embe, hii ni vanilla. Okay, na hii vanilla yes. ni kwamba tunaweka? Tunaweka ladha ya vanilla. Okay. Yeah. Ah. Ah. Ubuyu. Asante. Na hii biashara unafanya peke yako kwa sababu nataka nifahamu kama una watu ambao wako nyuma yako umeajiri vijana kwa sababu biashara ni yes. kubwa unapeleka mikoani unasafirisha inaonekana ni biashara kubwa ya yeah, nimeajiri vijana wa kike kwa wakiume sio wengi lakini ndo tunapoelekea wa nne ni wengi ya yeah. <laughs> okay kwa kuna muda inatakiwa mzigo pelekwe ubungo mm. kwa lazima na kijana wa pikipiki anawaisha yes wa bajaji ambaye anawaisha mm. kuna wakati mwingine mteja anataka vifungashio mifungashio na viuza lakini havichukua kari yako. Hasa okay. mteja anahitaji vifungashio unakuta pale ofisini ya vitoshi. Mm. So kuna wasichana anaambia enda kari yako kachukue. Mm. Yeah. Na tukiangalia wafanya biashara ni wengi sana wa ubuyu. Patikanaji wa yale mabuyu yenyewe vipi ni wa urahisi, unagiza, unapatana. Ubuyu upo. Ubuyu upo mwingi sana kwa sababu kila mahali hata huko Zanzibar ubuyu wanauchukulia huko. Wanauchukulia Dodoma wanachukulia singida ubuyu upo Mtuwa hata sokoni yes ito. hata sokoni ubuyu upo shida ni kwamba ubuyu ya ubuyu gani mtu anataka mtu anaweza akawa na mti wa ubuyu nyumbani kwake mm. lakini hawezi kupata ubuyu kama sweet ubuyu hata kitengeneza hawezi kupata ubuyu kama huu okay. kwa hiyo shida inayokuja ni ile kwamba nataka kitu chenye utamu huu na kipataje mm. lakini upatikanaji wa ubuyu upo ukienda kari yako ubuyu umejaa buguruni ndo siseme umejaa na ndio maana tukija kwenye baada yetu ubunifu katika biashara. Yes. Vitu vipo lakini jinsi ya kuvitengeneza na kuonekana na kufanya biashara ndio kazi. Tuelekee Morogoro kwa Juma karibu sana. Hello. Juma karibu. Ah, asante. Nimefuatilia kimekucha kishinda. Mm. Na nimefurahisha kama na mada iliyo hapo mbele ya kuhusiana na biashara ya juu ya Dadatuzi. Ndio. Ah kwanza ni mtendizi kwamba alikuwa katika masomo tuone lakini vile vile alikuwa anajengeji katika biashara ya ubuyu au wachache sana wasomi ambao wanafikiria kitu hicho wengi wao wanafikiria wakimaliza wapate ajira lakini baada ya hivi alikuwa ajitafutia msafi kwa hali hapo ya ubuyu na imeona hapo alifanya tofauti wa mtu ambaye amesoma na ambaye amesoma na yeye ambaye amesoma ndio inaonyesha tofauti wa elimu kutokana na innovation ya Lipanya maana kuna ubuyu majira ubuyu hata ya na nyinginezo hiyo ilikuwa inasaidia vizuri sana katika kujitegemea na kutokuwa kutumia kwamba nikimaliza masomo yangu ili nipate ajira na mpongeza sana na kuongeza sana iti kitu kama hivi inatupa elimu mbalimbali na kutusaidia sisi bila bila tupate kitu kwamba ni namna gani kutoka tu moja kwenda nyingine inasaidia sisi kufikia malengo wafanyabiashara wadogo wadogo Asante Juma tunashukuru
Asante. Sorry, zuri sana. Asante. <laughs> okay, lakini ni kweli ni kwamba ukiangalia wasomi wengi ambao wamepita view kwamba wanategemea kazi za kuajiriwa. Kuna vitu vidogo dogo sana vya kufanya ambao vinaweza vikawatoa hapo baadaye. Ulifikiria kwamba ungefanya biashara ubuyu au uliangalia kipindi kile ambacho uko chuo kwamba sina cha kufanya hebu nifanye hii biashara au ulikuwa una ile wazo kwamba nitafanya biashara hii? Kwanza hapo kikubwa kingine ni passion. Unajua kila mtu ana passion yake. Kuna mwingine anasoma, mimi nasoma kabisa niende nikajiwe TRI. Kwa hiyo anafanya juu chini aende kajiwekea huko. Una degree? Yes, na like degree ya economics. Yeah. Uchumi <laughs> kabisa. Kupo hujakosea, uko yeah. mule mule. Yes. <laughs> okay. So passion pia, mm. anaweza mtu mwingine akasomea biashara na sifanye biashara, mm. haiko ndani yake. Mimi biashara iko. Yaani nadhani hapo kini ukinichana hata damu yangu inaweza ikakwambia au ikatoka <laughs> hela. Yeah. So pia ni passion okay. kitu kutoka ndani. Unajua unapofanya kitu unachokipenda kwanza hakikuboi. Mm. Haubereki. Mimi mbona unaweza kuuza kwenye daradara hivyo unavoniona? Una ile unajua mtu mwingine huwa ana besa naye huyu. Actually Easy. unapata vitu kama hivyo vijana wengine ile ah, ana degree. Anaweza huyu huyu. How? Yaani yeye hana kazi ya mikaa. Yes. Unaona? Yaani ubuyu hasa na mimi watu kama hao akija namuuliza unataka nifanye nini? Yaani okay na degree unataka nifanye nini? Mimi naona ubuyu ndio ndio kitu kina yaani ndio kitu kwanza nakipenda. Mm. Kula ubuyu mwenyewe napenda na kula sana ubuyu. Kwa hiyo unauza kokote na sioni aibu. Kwenye biashara utakipwa na aibu. Okay. Mimi nafanya biashara yangu sioni aibu popote. Hebu tuwazunguzie wanawake. Unajua kuna wanawake ambao wapo tu? Wewe ulitumia fursa umeona kwamba kuna mbuyu mwingi watu wengi wanafanya biashara biashara yes. ni ile ile yes. lakini tuna umekuja umethaminisha umetafutia package nzuri unauza na watu wametambua kuna wanawake ambao wamekaa tu kuna vitu vingi sana vya kufanya lakini wamebweteka unawaambia nini kiukweli wana wanakosa vitu vizuri kwa sababu mimi nakutana na watu mbalimbali eza mbali. mwanamke unapata ile kwanza ukiwa mwanamke kuna kama hivyo buyu kuna ile mtu ah ni mdada anauza kwanza mdada mwenyewe hivyo naomba bibuyu mitano hata hali ubuyu ananunulia kwa hiyo wanawake ni ile tu kubweteka ni watanionaje watanichukuliaje mimi mzuri hapana ni kubweteka tu yani na kujiona kama kusubiri kupewa no anaweza akafanya kitu chochote eza mwanamke nasema hivyo kwa nini nyuma yangu na wasichana ambao nimewafundisha ku, kuuza ubuyu kuuza ubuyu na wanauza wako viwoni. Tuelekee gate sasa Daniel, Daniel karibu. Zungumza tu. Karibu. Asante. Hello. Tunakusikiliza uh, Daniel, karibu. Asante ni sana. Mimi nimefurahishwa sana na huyo mama. Nimefurahishwa sana kwa sababu mimi naitwa Daniel Madare niko Geita. Mimi na fry ni mefry sana. Na unaomba tu azidi kutangaza biashara yake kwanza ni msomi. Hata geita tunafurahia sana ubuyu. Tunafurahia sana. Kwa hiyo mimi hasa nampongeza sana kwanza ni msomi. Halafu hajabezi kwenye daktari lake. Yeye kaamua kujitokeza katika ujasiri wa mali na katoka. Eh, Mungu ni mwema tunamshukuru sana sana pia. Asante Daniel. Eh? Hongera. Asante. <laughs> okay, tunelekea kingoni mwa kipindi chetu maana kuna mtu mwingine amekaa hapa alipo tayari tumeshamfungua macho akili yeah. kwamba eh anafanya biashara. Basi na mimi at least niwe naenda kununua kwa suzu buyu nifanye labda niuze hapa nje kwangu au niweke kibanda changu niuze. Kuna uwezekano huo? Inawezekana. Wapi unapatikana? Napatikana. Inaweza kufanya biashara naye. Napatikana Kinondoni mkoa Juni mm. ndipo ofisi zangu zilipo lakini pia unaweza kani cheki kwa simu ukapiga simu au WhatsApp hata ukanicheki kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au Facebook pote natumia Sweet Ubuyu na ukiandika Sweet Ubuyu katika ku scroll picha lazima kuna picha utaniona mimi niko na ubuyu wangu nafurahia maana kuna Sweet Ubuyu nyingi accounti fake zipo yes Sweet Ubuyu lakini yangu ukiandika tu Sweet Ubuyu itatokea itakuwa na logo kama hii unavyoiona hapa kwenye t-shirt yangu na pia katika picha yani utaona tu utajua hii ndio yenyewe sweet ubuyu yeah. yes As... lakini pia kwa namba za simu sorry sijataja mm -hmm. namba za simu uh -huh. napatikana kwa voda ni 0752 97 65 09 0752 97 65 09 0752 97 65 na tigo napatikana kwa 0672 88 88 
moja tatu tatu mbili sifuri sita saba mbili na ni nane moja tatu tatu mbili turudie tena namba zetu mhm vodacom ni sifuri saba tano mbili tisa saba sita tano zero tisa na tigo ni sifuri sita saba mbili nane nane moja tatu tatu mbili Bibi nikitaka kufanya biashara ubuni na kuja kuchukua kwa kwako mwili yes. tu na kwa hata kama uko mkoani unapiga tu simu unatuma kabisa eh na unapata kwa muda fursa zipo jamani tuzitumieni fursa zipo mimi nadhani ningepongeze kama mwanamke mwenzangu ambao mama wako jitoa mama wako jiajiri na istoshe pia umeajiri vijana wengine nyumba yes. ambao wanaku wanakusimamia yes. katika biashara yes. lakini tunaamini kwamba baada ya miaka kadhaa hapa Uh, suzi atakuwa ni mfanya biashara mkubwa unategemea kukuza ama kupanua biashara yako zaidi yes. kutoka hapa na ndio ndoto zangu niwe kwa sababu si kuanzia hapa so jinsi ninavyoenda <laughs> ngazi kwa ngazi naona kuna kupanda. ya natamani ni tarua zaidi yes lakini kwenye kitu hiki kisweeti ubuyu ndio zikaje product zingine lakini ni za ubuyu <laughs> ya tegemea kupata juice ya ubuyu uji wa ubuyu ay bwana pita kutoka kelele karibu sana pita Ah uh, mimi nashukuru sana huyo dada kwanza nimefly. Ndio. Nimefly kwa kazi anayoifanya kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya wasomi pia pia. Yaani biashara ninayoifanya nilianza na kukua tatu nilifuga. Lakini sasa hivi maendeleo ni mazuri. Kwa hiyo nikiona wenzangu kama wajasiriamali wanafanya vitu kama hivi afu changalia ni binti. Alafu anabacha kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi nacho mshauri tu asikate kama Azidi kujitangaza hata sisi ukelewe tupate <laughs> Asante sana kutoka ukelewe. Asante. Ndio vijana ambao tunataka hawa. Sasa hivi kulala, ni kufanya kazi, kujiajiri, kazi ya mna wasomi wako wengi. <laughs> Asante sana Jenisuz kwa ujio wako hapa. Tuna umuhimu mbalimbali, maziwa, vanila, embe, tutoka hapa tutaenda kujaribu hizo test. Alafu kwa wewe mtazamaji ambao unatuangalia hivi sasa mimi nadhani ni wakati wako sasa kufanya kile ambacho unadhani unahisi kinaweza kikakuingizia fedha kwa namna moja ama nyingine chochote unaweza ukafanya hakuna haja usisubiri labda kuajiriwa tu kazi sasa hivi imekuwa ni changamoto hasa kwa vijana kwa sababu wasomi ni wengi mimi sina la zaidi katika kumekucha ya kishindo ulikuwa nami muda wote jina langu naitwa Minachengo lakini nilikuwa na mgeni wangu Jenny Suz unaweza kumuita Sweetie Ubuyu kama ambavyo tunajionea hapa asante na nikutakie siku njema na endelea kuangalia ITV Super Brand Afrika Mashariki